Durante toda a tarde de quinta-feira e parte da noite, o campus do Centro de Niterói da Universidade Salgado de Oliveira recebeu a primeira mostra de arte, cultura e oportunidades da região, a Literarte. A nossa equipe acompanhou tudinho e traz agora um especial com os melhores momentos para você. O acarajé no capricho e a performance da baiana davam as boas-vindas logo no hall de entrada da Universo. Dezenas de estandes atraíam a atenção do público com produtos, serviços e guloseimas de dar água na boca. Cursos oferecidos pela Universidade também estavam representados na feira. A pilha de pacotes de leite em pó crescia conforme o público chegava. Na recepção, a professora Marlene fez questão de falar sobre o compromisso da educação de qualidade com o social. Nosso objetivo é esse, que quando você educa, você tem que levar toda essa parte para o aluno. Não só o ensino, propriamente dito, mas o um ensino com essa visão global de educação. A produção da Literarte começou há meses, com contato com diversas empresas que trouxeram seus produtos e serviços com vantagens e desconto para os participantes. O nosso curso está oferecendo 50% na matrícula. E se caso acontecer de você não estiver podendo fazer hoje a matrícula, você tem esse mês de junho inteiro para pensar, levar para casa o folder e você paga metade na matrícula e o curso está com preço show de bola. Esse stand de uma autoescola em Niterói também trouxe um diferencial. Junto com o instrutor, os alunos avaliam o curso, dão notas e ganham no quesito desempenho. Na hora de tirar a habilitação, o resultado não poderia ser outro. Os alunos perdem a prova, não é questão técnica, é emocional. Eu tenho, através de alguns cursos, consigo trabalhar essa parte com os alunos. O resultado está sendo excelente. Como é que dá o índice de aprovação da habilitação? O nosso está na faixa de 80%. Já nos primeiros acordes do violão do cantor Antônio Pereira, a plateia, ainda meio tímida, se reunia ao redor do pátio. E olha só quem trouxe essa turma do Gogó até o universo. O nosso João do Corujão, que promove recitais toda semana em Niterói, São Gonçalo e até em Panema, na zona sul do Rio. João, cultura dentro da universidade, não tem dobradinho melhor, né? É, eu acho que a função da cultura é estar presente mesmo em todos os espaços, inclusive os espaços da educação. Como a gente sempre fala lá na nossa coluna, no TV Passado, no Passa Ponte Notícias, é isso que a cultura faz, ela irriga o cotidiano, ela melhora a vida. E o universo tem essa missão mesmo, né, de trazer para dentro dela todas essas tradições culturais, a cultura contemporânea. Eu acho que essa é a nossa vocação, como é a vocação também da TV Passaponte. Em seguida, o tom da poesia trouxe o que há de melhor na nossa cultura. A cantora Marisa Sorriso, que se apresenta há muito tempo em Portugal, veio do Rio especialmente para prestigiar o encontro. Ah, uma delícia, poxa, eu gostaria até de estreitar mais, né, de, de vir a mais eventos, me programar para não marcar ensaio no mesmo dia, porque é uma galera nova, né, que vem com, com sangue fresco, eu acho uma delícia isso, muito bom mesmo. No início da noite, a atração ficou por conta das apresentações especiais que deram um espetáculo à parte e encerraram o evento em grande estilo, com direito, é claro, à apresentação de quadrilha. Afinal, é junho, uai! E aproveitando todo esse contexto, para nós encerrarmos aqui e deixarmos a nossa tradicional dica cultural, esse final de semana é dedicado às festas juninas, por conta do dia de Santo Antônio, dia dos namorados, Maricá, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, uma programação repleta de festas da nossa tradição popular do ciclo de junho. As festas juninas, a Narie aproveita. É a dica do Passaponte Notícias. Até a próxima. Um abraço da Universidade Salgado de Oliveira para você.